Assalamualaikum. Ami Ishita Ishi. Shagot to jana si channel Krishna Churai Nazbal ne bidi to. Amader aske unostan lekhuk para. Apna ader abogoti jono jana no jatche je lekhuk para unostan ei aske amar pratham porbe achi. Aske amader unostan sete jake ne chhi amar khubi pochon de ekjon lekhuk ebe khubi pochon de ekjon bekti to orno apon. Orno bhai kama na chen? Hmm, khub bhala achi. बगुड़ा এটা তো আমরা নরমালি বলি আমার আচ্ছা আমার আমার বাড়ি বগুড়ত 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 আচ্ছা ঠিক আছে এটা আমাদের আঞ্চলিক ভাষা হ্যাঁ যদি আমি খুব একটা মানে পারি না তারপরেও আমি খুব তো আপনি বর্তমানে কি করছেন আমি আমার বর্তমান অতীত ভূমির সবটাই হলো আমি লেখালেখি করছি আচ্ছা আচ্ছা তো আপনার প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা কত আমার এই যাবৎ প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা 11টা तार मध्य चार्टा हलो मौलिक और बाद देखी सात्ता हलो अनुबंध। अच्छा ये जब आपने या तो लेखा लिखी कोट चेन आपने कादर जोनो लिख चेन बात क्या नो लिख चेन? आमी लिख ची या शोले लिखी लेखा लेखा तो सब सब नाटिया बंग मानुष जोड़नो तो वे आमी निजे के अनुबंध करे चोलती है अभी कोविता लिखी गलपो लिखी निश्चय गत बेलाधिक बिलोटार मत ब तार मध्य गालिबर बी आल्लामा इकबाल जेटा अविभक्त भारतवर्षर सब चे बड़ कवि बला हाफिज पारस्य बड़ कवि पारस्य बड़ कविर भरे आल्लामार रूमी आज जालुद्दीन रूमी हाफिज आसपर शेख सदी आम हाफिजर कवित क्ष कर गत बार प्रकाशित हो बेला बेहुला बांगलार प्रकाशनी तो ये बोगुलर भरे गालिबर बीटा खूब चले चलते और इटा मैं चल रही कारण गालिब हलो भारत उपमहदेश सब चे बड़ कवि स्टील नाउ ए अनुबादगल कर मूल भाषा थे मैं रईटर कविर जो भाषा जे भाषा लिखे ठीक से भाषा थे अनुबाद कर खूब काछाची जावर चेषा कर भाषा हम लेखक उर्दू बाबी जपानी तरपे एक जो इंगरेजी कर तरह से नहीं आस अनुबाद कर क्षेत्र में क्योंकि अभी जे क्षेत्र कर हलो एकदम लेखक भाषा थे नहीं आसार चेषा कर ये अनेकगुल गत बचर ही एक बड़ो क्ज कर उर्दू भाषार प्रथम सार्थक उपन्यास ताओबार नस ये अनुबाद कर ढाका इूनिवार्सिटी पाठ्यसूची अंतर्भुक्त ये मूल उर्दू थे कर बेस कैकटा क्ज कर गत बचर लेखक तो एक पाठ संख्यार एक आनंदिक एक संख्या थे धारणा थे तो आपनर कम मन करीना जो पाठक कत पाठक पाठक बी खाचे कि ना बजारे जो भाषा मन करी ये लेखक माथा थका उचित हमें मन करी लेखक माथा थका उचित से जे पांडलिपि तैरी कर कतटा दीते ये इम्पर्टेंट पाठक के क्या निच्चे जा बोलो मार्केट की अवस्था ये भेजे जो लेखक लेखा शुरू कर लेखक कलम चलते थे एक समय से थेमे जाए तो हमें मन करीजे आसले एक लेखक एक जो कवि तर कलम जोर देवा उचित ये ठीक प्रिय दर्शक हमें एक्टिव विज्ञापन बीती जापनारा देखें नाजबल निवेदित लेखक पारा अनुष्ठान फिर आसान 
হ্যাঁ আমি লেখা লেখি আপাতত এখন পর্যন্ত লেখা লেখি আমার সর্ব সব কিছু এটাকে পেশা বলেন নেশা বলেন আর সব কিছুর ভিতরে আসে লেখা লেখি আমি সকাল থেকে আমার রাত চলে যায় দিন চলে যায় লেখা লেখি নিয়ে হয়তো কখনো কলম চালে কখনো কলম থেমে দিই যখন থেমে দিই সেখানে আমি মগজে আসলে লেখা লেখা আপনি সঠিকভাবে লেখক সম্মানী পাচ্ছেন কিনা লেখক সম্মানী আসলে লেখক সম্মানী সঠিকভাবে পাচ্ছি কিনা এটা বলতে পারবো না তবে লেখক সম্মানী পাচ্ছি তবে যেটা আশা করি সেটা আসলে হচ্ছে না এটার পিছনে অনেকগুলো কারণ আছে আমাদের প্রকাশনীগুলো ওরকমভাবে পেশাদারিত্র দেখাতে এখনও এখন পর্যন্ত পাচ্ছে না এবং তারা যখন পাচ্ছে না নিজেদের জায়গাতে তখন একজন লেখককে সেভাবে সম্মানই করতে পারছে না এবং লেখালেখির কথা বইয়ের কথা এভাবে আসলে আমাদের মিডিয়াতে আসছে না আমাদের মনে হয় বাংলাদেশে আট আটটার মতো এবং অধিক হলো চ্যানেল আছে আমি তো খুব কম দেখি চ্যানেলগুলোতে বইয়ের কথা হচ্ছে একজন রাইটারকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বইয়ের কাছে মানুষকে নিয়ে আসার জন্য যে প্রসেস থাকার কথা এগুলো মনে হয় না বাংলাদেশে খুব প্রপারলি হচ্ছে যদি হইতো তার লেখক সম্প্রদায় নিশ্চয় তারা ভালোভাবে আরও সম্মানই পেতেন আমাদের আসলে বইয়ের কথা আরও বড় আকারে বলা উচিত বই নিয়ে প্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠান হওয়া আরও বড় হওয়া বেশি বেশি হওয়া উচিত আমরা চ্যানেল খুললে কখনো দেখি না যে বইয়ে আলাপ হচ্ছে একজন কবিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে একজন লেখককে নিয়ে যাওয়া হয়েছে খুব কম সময়ের জন্য নিয়ে যাওয়া হয় আর এবং এটা খুব অল্প সংখ্যক এই অনুষ্ঠানগুলো হয় তাও রাত বিরাত আপনার প্রথম বই প্রকাশের গল্প শুনতে চাই আমার প্রথম বই প্রকাশ হয় হলো উপন্যাস আমি মূলত এক যুদ্ধ লিখছি বই মেলাতে আমি এক যুদ্ধ লিখছি পনেরো সালে প্রথম আমার একক বই উপন্যাস আসে এবং এর আগেও অনেক লেখালেখি করেছি আমি যখন বগুড়াই থাকতাম বগুড়া পনেরো সালে আপনি তো ছাত্র ছিলেন হ্যাঁ আমার হলো আমার ছাত্র জীবনে আমি এগারোটা বই লিখেছি এবং ছাত্র জীবনেই আমার প্রথম বই প্রকাশ হওয়া শুরু হয় যখন আমি ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে সেকেন্ড ইয়ারে পড়ি তখন আমার হলো দ্বিতীয় বর্ষে আসার পরে আমি একটা আমার বই আসে অন্তঃশাসন্য এবং প্রথম বইটা আমার উপন্যাস ছিল মূলত আমি উপন্যাস দিয়েই পাঠকের কাছে আসছি এবং আমি একটা জিনিস বিশ্বাস করতাম যে আমার যেটা আপনি বলছিলেন যে পাঠকের কী অবস্থা আমি প্রথম থেকে আমার ধারণা ছিল বা বিশ্বাস ছিল আমাকে লেখালেখি দিয়ে আমাকে পাঠক করতে হবে এবং সেই বিশ্বাস থেকেই আমি আসলে লিখছি আর মূলত আমার আসলে এমনিতে মানুষ হিসেবে সামাজিক মানুষ হিসেবে যে বন্ধু বান্ধব থাকার কথা আমি সেসব থেকে অনেক দূরটা আছে আমার পুরো লাইফে কোনো বন্ধু বান্ধব হবে নেই আমি মনে করতাম যে আমার সময়টুকু আপনি আপনার লেখালেখির পেছনে দিতে পারছেন হ্যাঁ আমার আসলে সবটুকু ব্যক্তি অরণ্যাপন আবার হলো লেখক অরণ্যাপন এমন কোনো খুব একটা পার্থক্য নেই কারণ আমি সবটাই আসলে লেখার পিছনে দিয়ে থাকি আমি অতীত দিয়ে আসছি কথিত আছে যে আপনার পাঠকের মধ্যে নারী পাঠকের সংখ্যা বেশি এর কারণ কি আসলে এখন নারীর যুগ আসলে নারীরা সবচেয়ে এগিয়ে আছে নারীদের রেজাল্ট ভালো হচ্ছে আমাদের নারী প্রধানমন্ত্রী বিরোধী দলীয় প্রধানমন্ত্রী নারী সব কিছুতেই নারীর একটা জয়গণ আছে সো নারী যে পাঠক হিসেবে বাড়বে এটা তো কিন্তু মানে চোখে বা কপালে ভাস পড়ার কিছু নেই এটা আসলে ভালো আমার মনে হয় যে নারীরা পড়ছে আর নারীরা আমার মনে হয় নারীরা বেশি পড়ে কারণ নারীদের সেটা ঠিক আছে কিন্তু আপনার নারী পাঠকের সংখ্যা বেশি সবার তো এটা হয় না নিশ্চয়ই এটা মনে হয় আমার সৌভাগ্য যে আমার নারী পাঠক আমার কাছে আসছে আমি নারীদেরকে টাচ করতে পারি যাদেরকে আমার কাছে নিয়ে আসতে পারছি আমার বইয়ের কাছে আসছে তারা পড়ছে এটা মনে হয় খুব একটা ভালো আর নারী আসা মানে হলো শুধু একজন লেখক না একজন নির্মাতা বলেন একজন কবি বলেন একজন প্রকৌশলী বলেন তার কাছে নারীর ফিডব্যাক অনেক কিছু অন্য অন্য ফিডব্যাকের চেয়ে আমি এটা মনে করি তার মানে আপনি মানে নারীদেরকে ছুঁয়ে দিতে পারে এভাবে লিখছেন বা তাদের রুচিসম্মত বা তারা যেরকমটা লেখা চায় আপনি সেরকমটা লেখা দিচ্ছেন নিশ্চয়ই না আমি তাদের কথা ভেবে লিখছি না আসলে আমাকে হয়তো তারা ভালো হয়ে বুঝতে পারছে সহজে নিতে পারছে এটা মনে হয় আর নারী হয়ে সবসময় আমি ভাবি নারী সৌন্দর্যের প্রতীক আর হলে লেখালেখি সাহিত্য কবিতা গান এসব সবসময় সৌন্দর্যের কাজ সৃষ্টিশীল কাজ এখানে নারী আসা মানে সৌন্দর্যকে বৃদ্ধি করে দেয় আর আমি মনে করি নারী ছাড়া কোনো সৌন্দর্য নেই আর এটা আমি মূলত মনে করি এই জন্য নারী আসা আমার জন্য প্রতিদিন আমি এটাকে সাধুবাদ প্রিয় দর্শক আমরা আবারও একটি বিজ্ঞাপন বেতিতে যাব আপনারা দেখছেন নাজবেল নিবেদিত লেখক পাড়া অনুষ্ঠান লেখক মোহাম্মদ সাইফুল ইসলামের রচিত সায়েন্স ফিকশন উপন্যাস প্রজেক্ট প্রজেক্টাইল এখন বাজার পাওয়া যাচ্ছে সো আর দেরি কেন আজও সংগ্রহ করে ফেলুন আপনাদের সুবিধার্থে আমরা রকমারি ডট কমের অর্ডার লিঙ্কটা আমরা আমাদের ভিডিওর ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিচ্ছি আচ্ছা অরণ্য ভাই আপনি কত নম্বর প্রেমে আছেন 
আসলে মানে আমি মনে হয় প্রথম ঢাকা ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট হব যে প্রেমের জন্য আসলে ক্যাম্পাস আমি আসছি অনেকে আসে বড় বড় বিশেষ ক্যাডার হওয়ার জন্য বড় চাকরি করার জন্য আমি মনে হয় এইসব স্বপ্নকে মানে না নিয়ে আমি আসলে প্রেমের স্বপ্ন নিয়ে আসছিলাম এবং হ্যাঁ প্রেম আমার জীবনে আসছে আমি পাঠকের প্রেম পেয়েছি অনেকের প্রেম পেয়েছি তবে মূলত যে প্রেমের জন্য আপনি জিজ্ঞেস করছেন সে প্রেমের জন্য অপেক্ষা চলছে তবে প্রেম না আসলে আমার কাছে কবিতা আসে আমি অপেক্ষা থাকি কখন কবিতা আসবে কখন প্রেম আসবে হয়তো প্রেম আসে না কবিতা আসে আর হলো মূলত মনে করে আমার কাছে কবিতা আসাই মানে হলো শাশ্বত প্রেম আমি কবিতাকে শাশ্বত প্রেম ভেবে জানি বা বিশ্বাস করি কবিতার চেয়ে মানুষের একজন কবির কাছে বড় প্রেম আর হতে পারে না তার মানে আপনি এখনো সেই প্রেমের জন্য অপেক্ষায় আছেন তাহলে আপনার সৃষ্ট রহস্যময়ী যে সব চরিত্রগুলো আছে জুহিতা क्षेत्रीय আমি আসলে জুইতার সাথে সেই ধরনের আচরণ করি তার সাথে কথা বলি তাকে মিস করি আবার সে যখন আসে সেটা আমি টের পাই যে এখন জুইতা আমার কাছে আসছে তা জুইতা আসলে এরকম রক্ত মাংসের কেউ না তবে সে একজন আছে আমার যাকে নিয়ে আমি মনত সে আমার কবিতা বলতো আচ্ছা তার মানে জুহিতা নীরা এরা সবাই আপনার কবিতা चेस्टा कर তো আমার ঝুইতার সাথে বিরহ চলে সে যখন দূরে থাকে আবার সে যখন আমার কাছে চলে আসে তখন আমি থাকি মিলনে থাকি তো এখান থেকে আর জুইতা আসা মানে আমার কবিতাতে সৌন্দর্য আসা তা আমি জুইতা কেনে খুবই হ্যাপি আচ্ছা তো ধরুন আপনাকে এরকম বৃষ্টি মুখর বিকেলে একজন লেখিকা অথবা একজন লেখকের সাথে বৃষ্টি দেওয়া হলো আপনি কাকে বেছে নেবেন লেখক না লেখিকা এই দুজনের মধ্যে যে কোনো একজন আপনি কাকে বেছে নেবেন লেখককে নিব না লেখিকা নিব এই প্রশ্ন করছেন না কোন লেখককে নিব না কোন লেখিকাকে নিব আপনি লেখক অথবা লেখিকা কাকে নেবেন সেটা বলতে হবে আর আপনি কার সাথে বিশতে চান সেটা নাম বলে আরো ভালো হবে আমি সব সময় জুইতার সাথে বিশতে চাই কারণ জুইতাই আমাকে সব কবিতা এনে দেয় আমি জুইতার বুক থেকে কবিতা তুলি বৃষ্টির মতো যেরকম আকাশ থেকে বৃষ্টি পড়ে জমিন বৃষ্টি পায় আমিও জুইতার কাছ থেকে এরকম কবিতা পেয়ে থাকি এবং মূলত জুইতাই হলো আমার সর্বোচ্চ এবং সেখানে আমি থাকি এবং সেও আমার কাছে থাকে মানে দুজন দুজনের জন্য সৌন্দর্যের ক্ষেত্রে জুইতার সাথে এ পর্যন্ত কতবার ভিজেছেন বৃষ্টিতে বৃষ্টি আসলে আসলে জুইটা আমাকে নিয়ে যায় আসলে বৃষ্টি আসলে জুইতা যেরকম থাকতে পারে না দূরে আমিও থাকতে পারি না আসলে সুপ্রিয় দর্শক আমাদের বিদায়ের ঘন্টা বেঁচে গেছে আমাদের প্রিয় লেখক এবং প্রিয় ব্যক্তিত্বের সাথে আমরা আবারও পরবর্তীতে জমি আটে দিব ততক্ষণে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ